ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం వచ్చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి సేల్స్ అంటే ఏంటి ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి తేడా ఏంటి అనే విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నన్ను చాలామంది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయగలనా నేను ఇదే చెప్తున్నాను మీరు ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదివే అబ్బాయికి కూడా కూర్చోపెట్టి నేర్పిస్తే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆ అబ్బాయి కూడా చేయగలడు అని కానీ ఎంత స్థాయికి అని అంటే ఒక స్థాయి వరకు చేయగలరు అదే మీరు ఒక ఎంబీఏ చదివారనుకోండి మీకు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది నేను గృహిణిని నేను చేయగలగనా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చేయగలుగుతారు ఇది ఎవరైనా చేయగలుగుతారు కాకపోతే మీ శ్రద్ధ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి మనం ఏది నేర్చుకోవాలనుకున్నా మనకు కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే మన శ్రద్ధ అండ్ మనం వచ్చేసి అది ఎంత పేషెన్స్గా నేర్చుకుంటున్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్రీగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్పించడం వల్ల ఏమవుతుంది చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్లో మనం ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం అసలు యాక్చువల్గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఏమ కవర్ అవుతుంది మన ఛానల్ ద్వారా మనం మీకు ఏం నేర్పించబోతున్నాం అనేది కూడా మనం ఇందులో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం అనమాట ఏ మొహమాటం లేకుండా అంటే ఎటువంటి భయాలు లేకుండా ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ని మీరు నేర్చుకోవాలని ఆశిస్తూ నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను తప్పకుండా ప్రతి వీడియోని ఫాలో అవ్వండి అయినప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఓన్ లైఫ్లోనే చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తారు ఇంకో ముఖ్య విషయం చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే నేను ఎంతో మందిని కలుస్తూ ఉంటాను అంటే ఎడ్యుకేషన్ చేసే వాళ్ళని కలుస్తూ ఉంటాను అంటే స్టూడెంట్స్ని ఉమెన్ని వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ని బిజినెస్ ఓనర్స్ని సెమినార్స్కి వెళ్తూ ఉంటాను ఈ అన్ని చోట్ల నేను గమనించింది ఏంటి అంటే కొందరు ఎవరైతే అతి ఉత్సాహంగా విద్యకు వాల్యూ ఇస్తారో విద్య అనేది మనతో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ సిరి అవసరం ఉండదు విద్య అనేది అంత గొప్పది అనమాట అయితే చాలామంది దాన్ని ఒక ఒక వయసు వరకు ఒక స్థాయి వరకు మాత్రమే పరిమిస్తారు అంటే నేను డిగ్రీ చేశాను చాలు నేను ఎంబీఏ చేశాను విద్య అంటే అంతవరకే అని కా అది కాదండి విద్య అనేది ఎడ్యుకేషన్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పటికీ మనతో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి ఆ తపన అనేది మనలో ఎప్పుడూ ఉండాలి ఎందుకంటే విద్య అనేది ఉంటే మనం జీవితంలో ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో కూడా వెనుగు తిరగకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం అలా దూసుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం అందుకని మీరు అది గుర్తు పెట్టుకొని అదే ఇన్స్పిరేషన్తో ఈ వీడియోలు చూస్తారని ఆశిస్తూ అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో మనం యాక్చువల్గా ఏం కవర్ చేస్తామంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ని మనం డిఎం అని రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఎందుకనంటే జస్ట్ ఫర్ అవర్ రిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము చెప్తున్నది ఏంటి డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో మనం ఒక బిజినెస్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఒక బిజినెస్కి ఒక ప్రోడక్ట్కి సర్వీస్ని ఇంటర్నెట్లోకి ఎలా తీసుకొస్తాం అనే విషయాన్ని మనం చాలా క్లుప్తంగా చెప్తూ ఉన్నాం కానీ దీని యొక్క ఆపర్చునిటీస్ చూస్తున్నట్లయితే ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా ఏ ఏం కావాలి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక డిజిటల్ ప్రజెన్స్ ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఆ డిజిటల్ ప్రజెన్స్ ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకు వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది అని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఇంటర్నెట్ మార్కెట్ అనేది ఎలా ఉంది అసలు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ని ఎలా వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు అంటే ఇంటర్నెట్లో వాళ్ళ యొక్క కాంపిటీటర్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇంటర్నెట్లో వాళ్ళ యొక్క కాంపిటీటర్స్ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట ఇంటర్నెట్లో మనకి అసలు మన ఇండస్ట్రీ మన ఇండస్ట్రీ ఎలా నడుస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు నన్ను వెంబటే ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఏమండి మీరు అన్నారు నేను బిజినెస్ ఓనర్ని కాదు కదా మరి నాకు ఎటువంటి బిజినెస్ లేదు కదా మరి నాలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను మీకు సమాధానం చెప్తాను మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోపోయేది ఏంటి అంటే అసలు ఇంటర్నెట్లో మన దగ్గర ఏదీ లేనప్పుడు మనం ఏం మొదలు పెట్టచ్చు మనం అసలు ఇంటర్నెట్ మార్కెటింగ్ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఫస్ట్ కవర్ చేసే వీడియోస్ ఉంటాయన్నమాట ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ వీడియోస్ కానీ దానికన్నా పైపెచ్చు ఎక్కువ అంతకన్నా అలా ఉంటుంది ఆ వీడియోస్లో మనం ఏంటి అంటే తెలుసుకునేది అసలు ఇండస్ట్రీ ఒక ఇంటర్నెట్లో మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఓనర్ అయి ఉంటే మీకు ఈజీగా మీ ప్రోడక్టే తీసుకోవచ్చు మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క అనాలసిస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర కనుక బిజినెస్ కానీ ఏది కానీ లేకుండా మీరు ఒక వర్కింగ్ ప్రొఫెషన్ స్టూడెంట్ లేదా ఒక హౌస్ వైఫ్ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఏమి చింతించకండి మనం నేర్చుకుంటాం ఏంటి ఏమి ఉంటాయి ఇంటర్నెట్లో మనం డెవలప్ చేయడానికి అనేది ఫస్ట్ టాపిక్ అది కవర్ చేస్తాం ఇంకొకటి రెండో విషయం ఏంటి అంటే అసలు ఒక ఇంటర్నెట్లో మన ప్రజెన్స్
మనం ముందుకే వెళ్ళలేం కదా వెబ్సైట్ అనేది మన యొక్క బిజినెస్ని చూపించే ఒక మీడియం అయితే ఈ వెబ్సైట్ అనేది తయారు చేయడం ఏంటి చాలా పెద్ద విషయమా కాదు మీకు తెలుసా మీరు జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్లో చాలా విషయాలు చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ సపోజ్ మీరు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్లో బిజినెస్ ఓనరో లేదంటే స్టూడెంటో అయితే మీరు ఇమీడియట్గా ఒకటి ఇమీడియట్గా కవర్ చేసేది మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఎలా చేస్తామండి మనం జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా అలాగే మనము ఒకవేళ మీరు గృహిణీలు అయితే ఇంతకుముందు ఒకవేళ మీరు చదువుకుంటున్న రోజుల్లో మీరు బాగా గుర్తు తెచ్చుకోండి మనం స్టాటిస్టిక్స్ కానీ మనం యొక్క ప్రజెంటేషన్స్ కానీ ఎలా చేసేవాళ్ళం జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంకా నా విషయానికి వస్తే చాలామంది నేను చూసిన వాళ్ళలో ఉమెన్ ఆర్ ద బెస్ట్ క్రియేటివ్ పీపుల్ టు డూ బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్స్ అండి వెబ్సైట్ ప్లానింగ్ అండ్ క్రియేషన్ వచ్చేసి మనము ఒక సిఎంఎస్ అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద వర్డ్ ప్రెస్ అనే ఒక ఒక టూల్ అనమాట ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వర్డ్ ప్రెస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం మొదట్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటర్నెట్లోకి రావడానికి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ అని అంటే దానికి ముందు రావాల్సిన అర్హతలు ఏం ఏముంటాయో అవన్నీ నేర్చుకుంటూ తర్వాత వెబ్సైట్ ప్లానింగ్ అండ్ క్రియేషన్ త్రూ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది నేర్చుకుంటాం ఎంతోమంది మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా వర్డ్ ప్రెస్లో తెలిసే ఉంటారు ఖచ్చితంగా మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా అడగచ్చు వాళ్ళు చెప్తారు వర్డ్ ప్రెస్లో చేయడం ఎంత ఈజీ అని ఇంకొక నిజం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్గా తెలుసుకోవాల్సింది వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఎంత పెద్ద టూల్ అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు శాతం యొక్క ప్రపంచపు వెబ్సైట్లు వర్డ్ ప్రెస్లో ఉన్నాయి అనేది వాస్తవం అనమాట మీరు సిఎన్ఎన్ కోకోకోలా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఏవైతే ఉంటాయో మీరు వాళ్ళని కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు వాళ్ళు కూడా వర్డ్ ప్రెస్లో వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్స్ని చేయడం జరిగింది అటువంటి వెబ్సైట్ ప్లానింగ్ అండ్ క్రియేషన్ అనేది మనం మొదట్లో నేర్చుకుంటాం అండ్ ఇంకొకటి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్గా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా నేర్పిస్తానంటే మీరు ఆరు క్లాసుల తర్వాత బయటికి వెళ్ళి చాలామందికి వెబ్సైట్స్ చేయడం మొదలు పెట్టచ్చు అంత బాగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో దయచేసి చేసి ఈ యొక్క రెండు క్లాసులు వచ్చేసి సిరీస్గా ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అని ఆశిస్తున్నాను ఆ తర్వాత మనం ఏం కవర్ చేస్తాము అని అంటే మనం వచ్చేసి తర్వాత ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనేది కవర్ చేస్తామన్నమాట ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్లో అసలు ఏంటి ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి అసలు ఈమెయిల్స్ అనేవి ఈ కాలంలో ఎవరు చూస్తున్నారండి ఈమెయిల్స్లో అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు అలాంటిది ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు అని మీలో ఒక ప్రశ్న ఉంది దానికి ఖచ్చితమైన సమాధానం నేను ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ నేర్చు నేర్పిస్తున్నప్పుడు మీకు చెప్తాను ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనేది మనకు ఒక స్థిరాస్తి లాంటిది అనమాట రియల్ ఎస్టేట్ భూములు ఎలా అయితే మన సొంతంగా ఉంటే కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత అది ఎలా అయితే మనకి ఆస్తులుగా మారి మన జనరేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుందో అటువంటిది ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనేది అంత గొప్ప ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎలా చేస్తామనేది ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాలి దీని యొక్క విలువలు ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట తర్వాత లీడ్ జనరేషన్ ఏ బిజినెస్కైనా కావాల్సింది ఏంటి లీడ్స్ కావాలి అది అనేది ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అనేది మనం లీడ్ జనరేషన్ అనే టాపిక్లో మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాం దీనిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి దీనిలో ఫనల్ హ్యాకింగ్ అని కూడా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి ఫనల్ హ్యాకర్ని అనమాట అయితే నేను చెప్పే భాష మీకు అర్థం కాదు ఎందుకనంటే లీడ్ జనరేషన్లో మనం వచ్చేసి దాన్ని చాలా విష క్లియర్గా తెలుసుకుంటాం అనమాట దాని తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే లీడ్ జనరేషన్ తర్వాత మనము గూగుల్ అడ్వర్టీజ్మెంట్స్ ఎలా చేస్తాము చూడండి మీరు గూగుల్ యాడ్స్ అనేది ఎక్కడంటే అక్కడ చూస్తూ ఉంటారు మీరు సర్చ్ బార్ ఉందనుకోండి కొట్టండి ఏది కొట్టిన ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ నియర్ మీ అని నేను నా సర్చ్ బార్లో కొట్టాననుకోండి కింద ఉన్న డేటాలో ఏమొస్తుంది నాకు వచ్చేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మొదటగా వస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చాకే నాకు నాకు వచ్చేసి ఎస్ఈఓ రిజల్ట్ వచ్చింది ఎస్ఈఓ అంటే ఏంటి అంటే సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ అది కూడా ప్రాసెస్ అనమాట ఏంటి అంటే ఎన్నో కోట్ల వెబ్సైట్లో వెజ్ రెస్టారెంట్స్ నియర్ మీ అనే దానికి నేను నా వెబ్సైట్ని ర్యాంక్ చేసుకునే ప్రక్రియని ఎస్ఈఓ అంటాం అంటే ఏంటి అంటే సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ గూగుల్ యాడ్స్ సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది చాలా కీ అనమాట మనం దీని గురించి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ అసలు గూగుల్ అంటే ఏంటి గూగుల్ ఎలా మొదలైంది సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి యాడ్స్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి తర్వాత ఎస్ఈఓ ఎలా చేస్తాము అనే బేసిక్స్ దగ్గర
ఎవరు వస్తున్నారు ఆ పలానా వ్యక్తి ఎప్పుడు వస్తుంటారు నేను రిటర్నింగ్ కస్టమర్ ఇంకొక వ్యక్తి వస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే ఈయన ఈయన వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఉన్న కస్టమర్ మనకి తెలుస్తుంది ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్త ఆఫర్స్ వచ్చాయనుకోండి మనం వెంటనే ఏం చేస్తాం ఫోన్ తీసుకొని ఆ షాప్లో ఓనర్ ఏం చేస్తారు ఏమండి కొత్త స్టాక్ వచ్చింది మీరు రండి అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్గా ఇది చెప్పడం ఎలా సాధ్యం ఎందుకని అంటే వాళ్ళు వస్తున్నారు మీరు మీ కళ్ళతో చూస్తున్నారు అయితే నీ వెబ్సైట్ మీదకి ఎవరు వస్తున్నారో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ ఏంటి అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఏరియా నుంచి వస్తున్నది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడా గూగుల్ అనాలిటిక్స్ ద్వారా సాధ్యం అనమాట ఈ గూగుల్ అనాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి దీని దాని దీని ద్వారా మనం ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి కనుక ఈ గూగుల్ అనాలిటిక్స్ అనేది మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట దాని తర్వాత ఏం చేస్తాము మనము గూగుల్ యాప్స్ ఎస్ఈఓ గూగుల్ అనాలిటిక్స్ ఇవి నేర్చుకున్నప్పటికీ మనము గూగుల్ అనాలిటిక్స్ ద్వారా రీమార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి మీరు అమెజాన్ లాంటి వెబ్సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా బట్టలు కొనుక్కోవాలనుకోండి షాపింగ్ కార్ట్ దగ్గర వదిలేశారు ఆ పర్టికులర్ బట్ట అక్కడ వదిలేస్తే మీరు కార్ట్లో ఆ కార్ట్లో ఉండే అదే షూజు కానీ అదే షర్ట్ కానీ మీరు ఫేస్బుక్కి వెళ్ళినా ఇన్స్టాగ్రామ్కి వెళ్ళినా ఈమెయిల్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ వెనకాల వస్తూ ఉంటుంది ఎలా పాల సాధ్యం అది అది రీమార్కెటింగ్ వల్ల సాధ్యం అనమాట అది ఎలా చేస్తాము గూగుల్ అనాలిటిక్స్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటాం దాని తర్వాత దీనిలో మనం ఎస్ఈఓ గూగుల్ అనాలిటిక్స్ గూగుల్ యాప్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక మనము మన దిగ్గజం ఎవరు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంటే మన ఫేస్బుక్ ఏం చెప్తోంది ఫేస్బుక్లో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఫేస్బుక్ మనకి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది అసలు ఫేస్బుక్ ద్వారా ఎటువంటి బిజినెసెస్ని మనము బిల్డ్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటాం దాని తర్వాత ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక మనం చేయాలి అనుకుంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎలా చేయాలి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్కి సెటప్ చేయడానికి ఎటువంటి కంటెంట్ కావాలి ఎలా మనం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓ అంటే ఏంటి ఇటువంటి విషయాలన్నీ యూట్యూబ్ మార్కెటింగ్లో దాని తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఎలా మారాలి అనే విషయాలని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక బిజినెస్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం దానిలో నేర్చుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా మనము మొదటి ఫస్ట్ విడతగా నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు ఈ మొత్తం వీడియోలో మీకు ఖచ్చితంగా ఒక వంద పై పెచ్చు వీడియోలు ఉంటాయి దీన్ దీనిలో మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత మనము అసలు ఇంటర్నెట్ మనకి ఎటువంటి అర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంది అమెజాన్ లాంటి వెబ్సైట్ మనం చేయాలంటే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అంటారనమాట ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఎలా చేయాలి అదే కాకుండా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ద్వారా మనకి ఏంటి అర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ డ్రాప్ షిప్పింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది ఎలా చేస్తాము పిఓడి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది ఎలా చేస్తాము అసలు నా దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ లేకపోయినా నేను ఏమీ లేకుండా ఒక ఇంటర్నెట్ మాత్రమే ఉండే ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంటే బతకగలుగుతానా ఏం చేయగలుగుతాను అనే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనము ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది బ్లాగింగ్ ఎలా చేయాలి యాడ్సన్స్ అప్రూవల్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో వచ్చే టాపిక్స్ అనమాట మొదటిగా మనము దీని యొక్క బేసిక్స్ అనేవి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా కవర్ చేశాక వాటిని కవర్ చేసిన తర్వాత బిట్వీన్ మనం ఎన్నో బిజినెస్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటున్నాం తర్వాత బిజినెసెస్లో వచ్చే ఎన్నో మెలుకువల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం మీరు ఏది స్టార్ట్ చేయకపోయినప్పటికీ ఈ వీడియోలు చూడడం ద్వారా మీకు బిజినెస్ ఎలా చేయాలనే అవగాహన కానీ దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనే ఒక ప్రోత్సాహం కానీ ఖచ్చితంగా లభిస్తుందని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాను శ్రావణి ఆసుర్ని ఫాలో అవ్వండి అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో సుమన్ టీవీ సుమన్ ఎడ్యుకేషన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి శ్రావణి ఆసూరి సైనింగ్ ఆఫ్